。林学姐归队后，我们轻松晋级决赛圈。现在小桃姐和戴耀恒学长也痊愈了，我更没表现的机会了。可惜我家楠楠看不到我的赛场英姿了。开赛以来，我、王东、潇潇的魂力都提升了一级。我现在是二十八级，王东是三十二级，潇潇更是突破了三十级界限。只缺一枚魂环就能跨入魂尊了。决赛阶段的对阵表出来了，我们十六进八对阵的学院是老对手了。斗灵帝国第一学院，斗灵皇家学院。斗灵，斗灵皇家学院正选队员有五名魂王，两名魂宗，都配备了魂导器。决赛赛制又有了修改，为了更完整的展现参赛队伍的实力。决赛阶段的交战双方要在两天内先后进行团战和个人淘汰赛。话说的好听，改赛制的真正目的就是为了卖更多门票吧？我们人员并不齐整，为了应对繁重的赛程，必须做出调整。嗯嗯。你是星光拍卖场的清雅小姐，史莱克学院的诸位贵宾，冒昧打扰了，今晚。我行将举行一场顶级拍卖会，盛邀诸位贵宾光临。真是瞌睡送枕头。我们正好也缺几件趁手的魂导武器、嗯。多谢，我愿一定准时出席。一百五十六万三次，成交。恭喜这位贵宾，拍得八级近战魂导器，霸虎炼魂刀。哼，这件魂导器融合了一块万年霸虎的魂骨。正适合我的武魂，不过我是真没想到，九九公主居然亲自主持拍卖，可见压轴拍品的价值难以想象。加上之前拍下的十二枚六级定装魂导炮弹，我们这次拍卖的预算……周老师，霸虎炼魂刀的金额还是我来付吧。我是白虎公爵长子，算小半个东道主，而且快毕业了，再拿学院的资源也说不过去。请看下一件拍品。混蛋！冰帝，你怎么了？那是族人的魂骨。这块左臂魂骨虽然只有五万年。其威能却能与十万年级别媲美，因为它出自极北之地的超级魂兽冰帝蝎，温度越低，冰就越坚硬，越可怕。而冰帝蝎一族拥有极致之冰的属性，这块魂骨的本体魂兽更是有着一个超强魂技——冰棒，给猎杀者造成了毁灭性的打击，直到封号斗罗出手才将其制服。啊冰帝，你别急，我自有办法。各位贵宾，竞拍马上开始。顶级冰系魂骨可遇不可求，学院一定尽力争取。宇浩、洛尘，你们谁来？周老师，您能以学院的名义联系这个拍卖行的负责人吗？公主殿下。嗯下驾到。你说我们的拍品有问题，有何依据？依据就是他的冰碧蝎武魂。问题不在魂骨，而在吸收者。请看，如果没有与冰碧蝎同等极致之冰的武魂与体质。绝不可能吸收成功，这是属于冰碧蝎一族的骄傲。这件事我做不了主，各位稍后。陛下驾到。不必多礼，情况我已听九妹说清楚了。既然这块魂骨是有缘者居之。不如就用作斗魂大赛的冠军奖品吧，小兄弟，能不能获得它，就看你的能力了。接下来拍卖的是风
神台。它有九级魂导师打造，有着封闭时间、空间的强大能力，可以封印一切生命体。要是能研究清楚九级魂导器的构成，对整个魂导系的帮助都是无可限量的。嗯，弱肉强食，人类善于创造思考。魂兽若继续固步自封，情况不妙啊！如果把魂兽逼急了，人类定会遭到反噬。只有我们日月帝国才有能力制作九级魂导器，封神台更是九级魂导器中的极品。看来日月帝国内部有奸细。各位贵宾误会了，封神台并非拍品，或者说。它只是真正拍品的容器。最后，这件拍品是世所罕见的珍宝——十万年魂兽胚胎。只要与它融合，就能直接拥有十万年魂环与魂骨，甚至是顶级武魂，铸就超级强者。十万年魂兽重修为人的过程被强行阻断，才能留下这种胚胎。能做到这种事的人，很强大，也很残忍。这是什么？十万年魂兽要逃出来了吗？那封神台上的气息为何如此熟悉？一旦被封印，哪怕是封号斗罗花上千万年时光，也难以逃脱封印。这就是九级至宝——封神台的能力。哦，有封神台在。完全可以修炼至合适的境界，再吸收那十万年魂兽胚胎，获得最大的增幅。现在我宣布，封神台拍卖正式开始，起拍价一亿金魂币，一亿三百万，一亿一千万，一亿三千万，一亿四千万。我看谁敢跟我们抢！一亿五千万。一亿五千万第一次，一亿五千万第二次，果然不是我们能拿下的。一亿五千万第三次，封神台成交。哼，偏偏落入了日月帝国手中，那个讨人厌的笑红尘，果然是我们的劲敌。别想了，现在最重要的是拿下冠军。走，回去训练。果然上钩了，我马上把他们用来交换的这些魂导器送到研究所。不过，大陆各方强者可不会放任他们坐拥至宝。十年内，日月帝国定会有大动作。我们只有誓死驱虎吞狼之计，拖延他们，同时尽快加强我方实力。记住，你们都不需要使出全力。马小涛，你不准用第六魂技，而戴耀恒，则是保存魂力，留给后面四强比赛。所以，我建议你用上霸虎炼魂刀。我也只用前五个魂技就行，为何要用刺刀？他们队长孤竹剑的紫黄竹武魂很罕见，这种武魂搭配上精神类魂师小风，极有可能生成一种变幻莫测、再生能力强的阵法，耗尽你们的魂力。所以，封存魂力，一刀斩断。马小涛，你和戴耀恒一定要记住我的话。嗯。嗯史莱克高级魂师学院对阵斗灵皇家高级魂师学院，比赛开始。不愧是拥有五大魂王的斗灵学院，一上来就摆出这样的防御阵型，必然是有什么强大的攻击需要时间准备，所以不能给他们时间。宇浩，精神探测共享。果然，行动，全民置换。
不晚点回来。早料到你们会使用这种阴招，不妙！放他！我也是有准备的，玄冥智幻。戴小恒，你们拿下顾书记。再见。第四魂技，幻子诛阵，就凭你们，哼！捉迷藏吗？迷藏。其余人按原计划进行。失去目标的感觉如何？这个游戏好玩吗？你生气的样子也很可爱。就由我一人来终结他。史莱克，将以你们而蒙羞。根本无法躲避。无法穿透迷雾。白虎护身阵，白虎魔石剑。白虎，金刚变。很有牺牲精神，这样的方式，你能防御几次？史莱克居然全体陷入了困境。我们在干什么？而斗灵皇家学院，似乎在酝酿着更大的攻势。不知道这些巨大的盾牌后面，他们在酝酿什么样的杀招？嗯，让我来。对于我们邪魔白虎代价而言，进攻才是最好的防御。是八级魂斗器，霸虎猎魂刀。意思，一般我出手不会这么狠，但这是我本届大赛第一次出场，只能拿你开刃。滚刀巨炮，这种巨炮的威力足以摧毁一支军队，这就是他们一直在密谋的杀招。迷雾散开了，发现目标，小桃姐。雨浩，多谢！你能完成，小桃姐，凤凰穿云翼，发射！
克学院应有的实力。教练，教练。我们认输。混蛋，一定要让你们付出代价！疯狂流星雨！住手！你们获胜了，马上逃，下来！史莱克学院获得本场团战的胜利。晋级八强！这才是史莱克，强势爆发的史莱克。透灵皇家学院组装的，是放大版的雷霆巨炮，应该是仿制我们的，只不过他们工艺不成熟。所以才放大，还要多人组装操控。无妨，我们已经看到了史莱克学院的全部实力。如果雷霆巨炮开炮，七级魂导器的强大攻击力，就算有两名魂帝的史莱克学院也挡不住。王东，宇浩，听说今天比赛结束后。小桃姐被周老师狠狠骂了一顿。今天在稳胜的情况下，小桃姐确实不该暴露第六魂技。比赛已经接近尾声，我们学院所有人的真实能力都已曝光。但是日月皇家魂导师学院，竟然有三个人从未上过场。嗯，马如龙、笑红尘和孟红尘这三个人，对于他们的能力，我们一无所知。按照实力。我们学院和他们学院一起进入四强不是问题，迟早会在比赛中狭路相逢。嗯，所以我很担心后续比赛。宇浩，既然你知道我是双生武魂，我也不再瞒你。其实我一直在考虑，既然我们彼此的第一武魂能融合出黄金之路，那么第二武魂是不是也能融合出一个新技能？没错。不过不是两个，而是四个武魂融合技。四个。从理论上讲，你们各自的双武魂可以交错融合，出现四个武魂融合技。如果真的可以，那我们说不定就能挑战魂帝了。后天的八进四比赛，你们不用上场，刚好趁这段时间尝试一下。王东，我们现在就尝试吧。嗯、孩子们，加油！殿下，您嘱咐的东西，拍卖行几经周折，终于购得。很好，星罗国家学院取胜的最关键一环，补齐了。宇浩，宇浩，霍宇浩，宇浩，成功了。我们成功了！啊！呃，我赔。在线会议。晋级半决赛的四支队伍分别是日月皇家魂导师学院、帝奥学院、星罗国家学院和史莱克学院。毫不避讳地说
，我们史莱克是这四支队伍中最弱的。哼！日月皇家魂导师学院的实力自不必说，可以说是以摧枯拉朽之势晋级半决赛。帝奥，作为天魂帝国皇家学院，也有六环魂帝坐镇，而星罗国家学院作为东道主，占据主场优势。更何况。一支全魂王阵容的队伍，你们谁敢轻视？但是，我要说的是，从万年前击败武魂殿学院第一次夺冠以来，史莱克从没让冠军旁落过，即便是面对比自己更强的对手，这一次也一样。史莱克，冠军！全大陆高级魂师学院斗魂大赛进入半决赛。那今天是不是能看见九九公主？好期待！本届全大陆高级魂师学院斗魂大赛终于进行到了半决赛。为了确保比赛安全性，我决定，接下来的比赛由帝国护国斗罗黄金旭前辈担任裁判。黄前辈的封号是天煞。天煞斗罗黄金旭，竟然是他！凭以热烈的掌声，有请进入半决赛的四支队伍。他们分别是：史莱克学院、日月皇家魂导师学院、帝奥学院，以及我们星罗帝国的骄傲——星罗国家学院。这回算是见识到了什么叫主场氛围。星星星星星国，世代必得；星国，星国，冠军帝国；星国，星国，世代必得；星国，星国，那个九九公主是星罗国家学院的队员，她应该拥有星罗皇室一脉的独有武魂——星之皇冠，兼具攻击、防御、辅助等多重效果，是当之无愧的顶级器武魂。有请半决赛的四队队长抽签。半决赛的对阵阵容是：星罗国家学院对阵史莱克学院，日月皇家魂导师学院对阵第二学院。星罗国家学院战队最大的特点就是均衡，攻防兼备，所以我们的战术就是强攻，以最强的攻击击溃对方。马小桃、戴耀恒、林洛尘、贝贝、徐三石、霍雨浩、王东，你们七个上。你们几个有另一个极其重要的任务。好、啊，史莱克上来就强攻，压制了星罗。黑暗魔虎，独孤上善，武魂幽冥狂狮，两人的武魂都不逊于戴耀恒的邪眸白虎，二人联手就能暂时抗衡魂帝级别的戴耀恒交给我，冰雾幽寒
。与昊王宫的修为低，星罗国家学院肯定会不拿他们当回事。因此，我们的战术就是调虎离山，之后就是直捣黄龙，凤凰流金羽。将对手强制封印的混道器绝对防御，马小桃被针对了。疯狂啸天机，火焰被吸收了。商场比赛，马小桃的第六魂技提前暴露，给星罗做准备的时间。非调虎离山的是你们才对。九转变魂仪，用它调整魂力属性，就能将四个属性不同的魂师的魂力汇聚于一个人身上，实现魂力暂时爆发。守护下，我方防御力是之前的数倍。糟了，试图强行突破绝对防御，马小桃的仙火要失控了。什么破玩意？外面到底怎么样了？赢定了，还早着呢。璀璨中的妖女，妖女，黄金之路。心之皇冠借助于心之力，心之力的本源是光。我的灵眸和王东的光明女神蝶，同样拥有光属性。星之守护已经很久没有出现在大陆上了，恐怕魂师界早已忘了这个被称为属性隔绝的最强防御魂技。你们的武魂融合技封不住五十八级的叶无情，也破不了同是魂王的我的星之守护。哼，你是来克学院的那张居然失灵了。你们的武魂融合技结束了，我们的武魂融合技。刚刚开始，启动中的势力，天地之锤。是卓越的继承者，掌握了心之守护的完美防御。两个孩子在这么短时间内就修炼了新的武魂融合，天地之锤，无坚不摧的绝对进攻、啊。心之守护是单属性，而天地之锤是极致属性加最强器武魂，你们输定了、啊。完美防御对阵绝对进攻，到底谁会胜出？这不仅仅是技能强弱的较量，更是。意志力的对决，我从小就知道，每一步都必须付出比常人更多的努力才能获得。这样从一出生，任何想要的东西会立刻成到眼前的公主，是不会明白的。之前的对阵情报里，完全没有提到他们两人有这样一个武魂融合技。
九九公主，还要继续吗？半决赛第一轮，新罗国家学院对史莱克学院，胜者史莱克学院。观察日月和迪奥的另一场半决赛，结果出来了。说说你们的观察。嗯，啊，楠楠，你跑哪儿去了？看到我刚才的神勇表现了吗？走，回酒店。星罗认输了，你给马小桃镇压邪火，错过了后面的事。雨、啊、浩，快帮我、啊！昨天团战结束后，星罗国家学院主力队员都受了伤，就放弃了个人赛。那么，对，我们只剩下最后一场比赛要打——全大陆高级魂师学院斗魂大赛。我们终于走到了这一步。对，决赛。嗯，我们绝不能输。宇浩、王东，会议室集合。发生什么事了？昨天另一场半决赛，面对实力比我们还要强上一筹的帝奥学院，日月皇家魂导师学院。以压倒性的优势取胜。史莱克，我很期待在决赛上看到你们。狂妄了，他们有狂妄的资本。接下来这场是日月皇家学院与帝奥学院的个人赛，对我们而言是观察、研究对手的绝佳机会。嗯、昨天帝奥战队输了团战，但队长江鹏号称天才魂帝，不知能否靠个人赛翻盘。嗯嗯屠龙十八掌。借助万力的魂导师，永远比不过我。今天我会把你们统统打败。你魂力有损，缓缓吧，我不趁人之危。老子现在就是最佳状态。仔细看。马如龙将是决赛中胜负的关键。马如龙预判了江鹏的所有攻击。马如龙，看我的最强一击！暗黑魔阵天，破破破！哈哈哈哈导师只要被定身。输定了，无敌不争。很遗憾。
家为了克制你，使用了他人的混导器。我并不赞同他的做法，因为只有使用自己亲手制作的混导器，才是最强的混导师。圣者，塔如龙。马如龙年纪轻轻就能制作七级魂导器高温射线，而这，这是日月战队实力的冰山一角。二者同为天才魂帝，马如龙却能先将后一步，掌控战斗节奏，这才是魂导师真正的战斗诀窍。嗯，我已经等不及明天的决赛了。关于决赛第一场团战的阵容，我准备。决赛果然盛况空前，本届冠军能得到三块红土和百万金魂币，这届冠军会被史莱克蝉联，还是被日月战队拿下呢？日月战队是四千年以来最强的一届，史莱克阵容不全，输定了。哼，九妹，你太在意胜负了。史莱克并不简单。如果不是他们作为定海神针屹立在边境，日月帝国的狼子野心早已爆发，我们亦会腹背受敌。皇兄，我知道当年我们许家带领军民驱逐外敌，才成为帝国之主，如今却是人丁单薄，而败落皇权的白虎公爵一脉日益强大。陛下，臣回来了。哼，代号贤弟，回来就好。今天耀恒作为史莱克副队长出战，你这个做父亲呢，正好与我一起观战。是，陛下。边境的守护神，白虎公爵戴浩大人，他怎么来了？是府帅，他赶在我比赛这天回来了，我一定要好好表现。更加需要发展自己的力量根据菜头、楠楠和潇潇上一场对日月学院的观战和分析，我大致推测出对方团战的阵容，其中，灵犀、陈飞、米家、萧夏风都有魂王级别和至少五级魂导师的实力。米家擅长制作和使用雷电属性的魂导器，灵犀的防御系魂导器很多，通常会挡在队伍最前方。陈飞的武魂闪鸟速度极快，擅长奇袭。萧夏风是食物系，可以提供补给增幅。但马如龙、笑红尘、梦红尘的实力，我们还知之甚少。毫无疑问，他们三人是日月战队里最为神秘强大的，不可不防。一切按原计划进行。史莱克，你上场请双方团战成员上场。嗯，竟然不派。
多次力挽狂澜的霍雨浩和王东上场，史莱克有何打算？霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人，尽情展现你们的风采吧！我宣布。全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级魂导炮弹，试图先发制人，却被耀红的白虎流星雨挡下。虎父无犬子啊！陛下过誉。真正挡下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。林夕，拦住他！嗯。啊向天机！别去小心！等等，林夕，淘汰。置换卫生效率，的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？这六级魂导器坚韧之臂，与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国。还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体成熟范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来。笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技，金属控制，金之灵形，先受炮火的洗礼吧。笑红尘陷入包围。这反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这戏要上演了。金之沸腾，金之牺牲。百二十八座五级魂导炮，一个魂王怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，
小红尘还能连失四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物，今天让你们见识一下真正的怪物。月帝国有史以来最强的天才。狠狠的打！给我好好教训教训史莱克！这个小红尘，竟能以一己之力强势压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身将，白虎金刚鞭，白虎魔神变、啊。你很爱出风头啊，那我就满足你。延长无敌金身的时效，应挡下笑红尘的最强一击，再加上连十四个魂技的消耗，身体负荷太大了。戴先生，在其失重且防御薄弱的瞬间强攻，绝妙的时机。不灭杀，冲击剑力，人居然能变成金属液体。哎、小红尘对金属的控制能力堪称恐怖，甚至能瞬间实现躯体的金属原形再融化。小红尘脱逃，但雷电之域尚未解除。胜负的关键在，只剩小桃姐以一敌五。包罗万象，接受失败吧！轮岛炮台战法，启动。运作凤凰，凤凰穿云机。嗯凤凰虽然威力强大，但邪气也足够深重。
留手！我要让史莱克付出代价。圣者，日月皇家魂导师学院。有魂导器的辅助，日月战队的团体战斗力非常强。我们的胜率不超过三成，所以此场团战我们不为赢，只为两个目的：第一，是在尽量保存自己实力的情况下打击对方的有生力量；另一个，则是以试探方式吸引神秘的马如龙和红尘兄妹出手，了解他们的能力。从而压住后面的个人淘汰赛。什么事？速结！速结！双方队员已经竭力，胜败乃兵家常事，辱骂者严惩不贷。这就是你爱过的男人，他确实很强大，但你放心，我会很快成长，总有一天让他向你忏悔。楠、啊、楠，楠楠。啊呃放心，他伤势虽重，但无性命之忧。楠楠，个人赛，你第一个上。好，你们给我等着。个人淘汰赛第一场，史莱克学院徐三石对战日月皇家魂导师学院李燕。比赛开始。他的武魂离火，通过魂道器的压缩和凝聚，威力更强争取什么？李燕可不只是远程魂导师这么简单。
境战力非常强的火焰喷射滚导炮，等着就是你进入我的射程。一旦被我正面攻击，你不死也得变成残废。哈哈。是学长在离燕极具最强火力前先释放了绝招，这是他第一次使用这个强大的天赋技能，或者说是血脉技能，只是三天内只能用一次。好一个许三世，真狠！嗯，不能违背给定的参赛名单顺序。下一个是陈安。怕什么？你下一个是我上，无论你这场输赢，我都会狠狠教训他们。哼！日月战队第二名个人赛队员陈恩，对战史莱克战队徐三石，比赛开始。陈安，日月战队正选队员之一，团战没有上场，是因为更擅长个人战，应该是个速度性混导师，恐怕徐三石进不了他师。你不动手的话，我就先动手了。嗯、玄冥智幻。自从他的玄冥盔甲盾进化为玄武盾后，所有魂技都变了。玄冥置换转化成了一定距离内可换位、可传送。你上当了！不好，陈安是晋级混导师。别、啊！玄武降临！你这个技能无法连续使用，你要不要赌一下？我们史莱克可都是怪物。不是说三天内只能用一次吗？怎么？三十学长的战术安排很巧妙。第二站在上一站的基础上，三十学长先一招玄武置换进化痕迹震慑尘埃，让尘埃没有胆量再赌玄武降临的真假。不敢赌就滚下去。有点霸气。史莱克学院徐三石获胜。史莱克，共同胜利！史莱克，我的魂力耗尽了。
，陈安上当了！混蛋，还敢戏弄我们！老子现在就要教训他！哎、住手！你们干什么？唐牛二打一，这是严重犯罪！谁敢放肆？是谁？是玄老，难道是他？他还活着。饕餮斗罗，全大陆高级魂师学院斗魂大赛的历史，可以追溯到万年前。规则即是所有队员全力以赴。我们的队员没有做错，谁想破坏这规矩，就冲老夫来！谁想破坏这规矩，就冲老夫来！没有气魄，是我们气不如人。老师，哼，再有违规，就取消你们的参赛资格。米迦，调整好状态，继续比赛。个人淘汰赛第三场，贝贝对战米迦，比赛开始。日月这边一上来就火力全开，打对手毫无招架之力。不对，史莱克这边利用巧妙的步伐全躲掉了。一个强攻系魂师，怎么这么灵活？触发是现代魂导炮，我看你还怎么躲？慈母吹魂夺命丹。雕虫小技，你对唐门绝学一无所知。毒，不是什么剧毒，睡了一天吧。史莱克学院，贝贝获胜。完了。小萌，你的能力是他们魂师的克星，接下来就看你了。哼，老师放心。我绝不会让史莱克得意下去。请学长手下留情。日月战队未出场的最后一人，终于出手了。比赛开始。
，朱晴冰蝉是一种剧毒魂兽，通体冰属性，双眼却是火属性。寒热相交，产生一种极为可怕的剧毒。冰之囚牢。不是只有唐门擅长用毒。我的武魂也有冰属性，冰中导毒，正是我所擅长的。日月战队，孟红尘获胜。孟红尘这么快就把比分追平了，到我了。怎能容许日月帝国的人在星落国都猖狂？贤弟，你看耀恒是否能战胜那名罕见的毒魂师？伤敌一千，自损八百。你不担心吗？这是他成长道路上必须经历的。铠甲和剑都是六级魂道器，而且都带有剧毒。但学长也不能完全躲开孟红尘的毒啊！他要怎么赢呢？白狐金刚变，白狐魔神变。但学长只能凭借三大魂技增幅和白虎的强控体质硬抗，暂缓毒性蔓延。待、啊啊啊、找到接近孟红尘的机会，一击制敌。今日之秘密。竟是强弩之末，白虎流星雨。是六级魂导器瞬移之剑。想不到日月战队连造价不菲的空间型魂导器都拿出来了，我空了。赢，结束了，赢定了。万年魂技和六级魂道器结合出来的技能，威力足以绞杀魂帝。冰火了不起力域，魂毒技能绝对防御。他还藏着一口魂骨没用，魂骨只能抵挡一时，他已没有魂力。再瞬移躲呀！我们认输，白虎破灭杀。你刚才说什么？我中毒了头很晕，没听清。你，史莱克学院。戴耀恒获胜，没想到戴耀恒体质如此强横，真是怪物。原本以为小梦能一口气连胜史莱克剩余之人，现在，队长，赛台交给你了。是闹钟。嗯。你俩，谁先？日月战队放弃个人战。直接进入二二三之战。全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛第二轮个人淘汰赛，日月皇家魂导师学院弃权，史莱克学院获胜。总比分双方一比一平。十分钟后进行第三轮二二三之战。
这个老狐狸，被他看穿了。日月战队强团战，弱个人战。在输给我们两分的情况下，逆转可能性不大，所以主动认输，进入二二三之战。我们在人数上处于绝对劣势，日月却还有完整的预备队阵容可以出战。哼，无论人数还是队员修为，史莱克都与日月有巨大差距。史莱克那边只剩五人。按照二二三的赛制，第三场无人可用，我们只需赢下一场就能稳操胜券。古龙、夏风，第一场你们上，我们一战定乾坤。是。双方队员入场，快开始比赛吧。这是二二三之战，不是个人淘汰赛。我一个人就够了。没想到，居然，好狂妄的丫头，小桃。让你一人对战两名魂导师，其中还有六级魂导师的队长马云龙，实在是迫不得已。潇潇和蔡头的伤都没痊愈，时机我们能出战的，只有你和宇浩王龙三人。两大学员队长之间的巅峰对决，马小头如果赢了，我们还有一线机会；如果他输了，那么也基本宣布了总决赛的结果。小风，给我争取时间。没问题。中的黑暗已经被勾起，必将受到审判之剑的制裁。这样下去，马小桃会被邪火吞噬，彻底沦为邪魂师的。裁判，我们认真老师。我是史莱克的队长，肩负史莱克的荣耀，绝不能在这里倒下。审判。狗屁的审判！人生审判。可惜，你们还是不够了解曾经诞生神奇的邪火凤凰。老娘不服！我不信在这世上，我能审判我的力量。请云淡，哼！嗯，是，嗯，是，是啊！垃圾魂导器霸魂魂刀
日月先输一局，第二场他们一定会全力反扑，连小桃都受了他们暗算。你们还很年轻，未来还有无限的可能。老师，我们要战，我们不能浪费小桃姐的牺牲。好，无论最终胜负如何，你们都是史莱克的骄傲。去吧，孩子们。因为人数不足，二二三之战。我们只能打两场，雨浩和王东这一战，既是决战，也是终战。<笑>